Tapos na nangin mo siya nasa anaw, tatay mo pa pati Hindi mo rin ba? Amen. Praise God. Ayan. So ngayong hapon po ay isang napaka-special po na pagtitipon ng ating pinagtapos sa church. Of course, we regularly attend our church service. But today, June 18, 2023, the Father's Day celebration year 2023. Palpapun natin ating Diyos Anaan sa tatay natin lahat. Amen. Praise the Lord. Amen. And as promised, dahil po inigilin natin ang special location po na ito para pag-usapan po ang isa sa mga miracles na ating Panginoon. Amen. Because of course, we know na we regularly discuss about the miracles of Jesus Christ every first Sunday of the month. But this month, ay ini-allow po natin siya na pag-aralan po sa Father's Day celebration po natin. Amen. Alala niyo po yung topic natin yung first Sunday. Ano po yung topic natin yung first Sunday? Heaven is our home. Okay. But then the following Sunday, we talk about hell is for real. And right now, ay isa na naman pong miracle na ginawa po ng ating Panginoong Yesus ang ating pag-aaralan sa araw po na ito. So, pinabati po po ang lahat ng mga nanonood din po sa atin sa Facebook Live and sa YouTube channel po natin, Amazing Grace Church, The Gumpan City. Uh, nawa ay masamahan niyo po kami all throughout the, the service at nandiyan po kayo na nakikinig po sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. Nakikita ko po dito sa isang sa phone ko po yung Facebook live natin. Amen. Uh, God bless po sa inyo na mga nalulog po sa sa inyong mga tahanan. Amen. O kung nasa ang lupalot man po ng reindeer po kayo na po. Dahil may mga viewers din po tayo from abroad and from other places po. Amen. Praise the Lord. So, ang ating pag-aaralan po ay matatagpuan po sa Book of John. Amen. Nasaan po ang Book of John? It, it is, is it found in the Old and New Testament? New Testament. Amen. The Book of John ay matatagpuan sa New Testament. Chapter 4 po ang ating pag-aaralan. Buklagin niyo po ngayon mga Bible sa Chapter 4 ng Book of John, verses 43 to 54. Amen. Dala-dala niyo po kayo mga Bible niyo. Amen. Pwede niyo po gamitin yung cellphone niyo kung mayroon po kayo dyan ang Bible app. But for now, let us all stand to honor and read our scripture for this Sunday. Tayo po tayo lahat. At sabay-sabay po natin basahin ang ating scripture na matatagpuan sa book of John chapter 4 verses 50 to 51. Let's read verse 50. So magot si Jesus. Umuwi ka na, hindi makamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabi gumaling na ang kanyang anak. Tayo po ay sumagaling manalangin. Ang naming Diyos, maraming salamat po muli sa pagkakataw ito na kami po ay makakapakinig ng iyong salita na ako, Panginoon, ay ikaw po ang magpaliwanag ng iyong mensahe sa amin lahat. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga puso isipan para aming maunawaan at maintindihan ang nais mo po malaman at matutunan po namin sa araw po na ito. Tulungan mo po kami sa pamagitan ng iyong wala na spirito na siya magpapaliwanag magpapakayan sa amin ng inyong pagdalasalita. Ito po ang aming pagdalangin sa matamis na pangalan ng Jesus. Amen. Praise to God. Pwede lang po tayo mo po. Amen. So ito po ang aking list of 37 miracles na pinerform po ni Jesus Christ sa New Testament. Amen. And I'm sorry na halimutan po po ulit rin yung printed copy po nito pero na-print na po natin siya para mabigyan po kayong lahat. Ayan po yun. 
Praise the Lord. Natapos na po natin yung number 14. Jesus heals a woman in the crowd with an issue of the blood. Or binagayin ni Jesus ang isang babaeng binudugo. Nalala niyo po yung last month? Amen. So ngayon, ang pamagat ng ating mensahe ay Jesus heals the official son. Nakita niyo na po ba yung chapter 4 ng book of John? verses 43 to 54. Ano po ang pangagat nito sa Tagalog? Ano po ang title nito sa Tagalog? Pinagay niya sa Jesus ang, ang ang anak ng isang pinuno. Okay. So, pinagay niya sa Jesus ang anak ng isang pinuno. Ayan. Sa title pa lang po ng message ay makikita po natin na isang ama at isang anak ang bida sa ating kwento, sa miracle ng ating pag-aaral. Amen? Amen? And isa po ito sa mga madalas po na ipakagi sa mga churches tuwing dumarating po ang uh, Father's Day. Amen? Alala ko po nung nag-speak po ako about Father's Day 2020, two years ago, ang pinag-aaralan po natin ay yung The Prodigal Son. Alala ko po yung isang anak na kinuha niya na ang kanyang kayamanan Tapos siya po ay lumayas, umalis sa kanilang kaharian at siya po ay nagbebebe. Amen? At naupos sa lahat ng kanyang minana, lahat ng kanyang kayamanan. Amen? At nung naupos yun, siya po ay bumalik sa kanyang ama at akala niya ay pangarelitan siya or gagawin siya isang alipin na lama so parit mainit siya ang pinangkap pagpapalik ng kanyang ama. Eh, nalala niyo po yung kwento niyo. That's how a father daily loves his child or his children just like our God the Father. Amen. Praise God. So, let's begin the message. Amen. And let's start with verse 43. I hope nandoon na po kayo sa verse 43 ng chapter 4 ng book of John. Verse 43. Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa galing. Si Jesus na rin ang nagpatutuo ng isang propetay hindi iginagalaw sa sarili nito bayan. Amen. Taga saan po si Jesus? Taga Nazareth, kaya pinatawa po siya Jesus of Nazareth. Ibig sabihin siya yung Jesus na taga Nazareth. Amen. At nabanggit po dito ni Jesus na kagaya po natin, minsan na tinagamit ng Panginoon na nagpapakayag ng salita niya. Minsan, tayo pa yung nililigyan o hindi pinaliliwalaan ng ating mga mahal sa buhay. Nakita niyo po yung punto ko, sometimes pag, kapag ka isang anak, isang kapatid, o isang miyembro ng pamilya, o ng isang barangay o ng community, ay kumilala sa Diyos at nakita ang pagbabago sa kanyang buhay. Sometimes, hindi pa siya pa yung ginajudge. Siya pa yung hindi tinatanggap ng kanyang pamilya o ng community dahil sa kanyang pagbabago at pagbalik kay Jesus. Kaya minsan, yung mga taong binabago ng Diyos ay sa ibang community o sa ibang tao na babahagi ng salita ng Diyos. Nakita niyo po yung punto yun. And that's not, hindi na po yung bago dahil kung ganun po ang may encounter ninyo dahil even sa Bible, Jesus Christ Himself was not accepted doon sa lugar kung saan po siya lumaki. Bakit? Dahil Kinala po nila siya since nung bata siya. Nakita po nila siya bilang isang kapetero, bilang isang ordinaryong tao. Kaya kung sakaling siya ay magbabahagi ng salita ng Diyos, malaki ang posibilidad na siya ay hindi paniwalaan dahil nakita naman nila siya ang tao na ordinaryo naman. Amen? Kagaya rin po natin sometimes pag tayo po ang ginamit ng Diyos at tayo ay nagbalik loob sa Diyos, Sometimes, nagtataka tayo kasi yung mga kaibigan natin ay parang lumalayo sa atin. Or parang kasi awkward daw kasi 
nagiging ano tayo, religyoso, parang gano'n, or naging masyadong uh, malapit kay Lord, or naging mabait, which is, of course, uh, yun talaga ang gagawin ng Diyos para sa atin. Kung kaya, sometimes ay lumalayo po, or mangiiwas po sa atin ng ibang tao. At gano'n din po ang naiintawag na yun ng ating Panginoon. Kung kaya, isa po sa mga mensahe ng Panginoon ngayon, ay huwag po tayo malulumbay kung gano'n po ang ating mga experiences dahil kasama pa rin po natin ang Diyos sa pagpapagamit niya, sa paggamit niya sa atin, sa anong tayo mapunta. Amen! Amen. Kaya nga po, naitindihan ko po ito noong may classmate po kasi akong pare sa, sa law school. Okay, so noong law school po kami, may classmate po kami pare. At tinanong namin siya kung bakit hindi sila nagpipreach doon sa lugar kung takasaan sila. Hindi, napansin nyo ba kapag sa, sa church, for example, sa, sa Catholic, uh, yung pare, hindi taga lugar ninyo. Minsan pagkatanong nyo sila, taga Cebu, taga Visayas, taga Bintanao, maraming lugar. Right? Kasi, at least pagpunta nila sa lugar natin, hindi natin sila mahusgahan dahil hindi natin alam yung background nila kung paano sila naging nagkasana noon. Napakikita kaya, uh, yun po ang isa sa mga nakikita ko po na pagkadaanan natin bilang mga anak ng Diyos na gagamitin niya para magbahagi ng kanyang salita. Dahil tayo mismo, nakikita natin yung pagbabago sa ating mga sarili. At sometimes, ay may mga tao na hindi ito tatanggapin o hindi ito uh, maukunawaan. Subalit so, alam ng Diyos na kasama ka niya sa antaman o punta. Verse 45 Pagdating niya sa Galilee ay mabuti ang pagtanggap sa kanya. Okay, so in other words, si Jesus na taga Nazareth ay hindi siya tinanggap or kinikilala or minamakal sa lugar kung saan siya lumaki sa Nazareth. Pero when it comes sa Galilee, para siyang superstar. Bakit kaya? Dahil doon niya po ginawa ang isa sa una ng mga miracle na kanyang uh, ginawa na naitala sa Biblia. This is yung he turned water into wine. Okay? At hindi lang po yun, marami po siyang mga miracle na ginawa po sa Galilee. Nakita nyo, ginawa na tuloy yung mga miracle sa lugar na hindi po siya tinap, ah, sa lugar na hindi siya kilala. Instead na doon niya gagawin yung miracle sa household niya, sa family niya, sa lugar kung saan siya lumaki. Hindi po tuloy po na, na hindi sila sila um, nag-benefit sa miracle ni Lord. Nakita niyo po yun? Parang tayo na sometimes i-reject tayo ng family natin, instead na sila yung iba Bible study natin, ibang tao tuloy ang ating na Bible study. Nakita niyo, instead na nag-benefit yung pamilya natin sa atin, dahil gagamitin tayo para bahagyan sila ng Diyos na purpose-trade tayo, kaya pupunta na lang tayo sa mga hindi natin kakilala, sa mga mission point, kasi doon hindi tayo mag-judge at hindi nila alam yung background natin. Kung kaya yung benefit tuloy ay napupunta doon sa ibang lugar, kagaya nung nangyari sa mga miracle ni Jesus na sa ibang lugar tuloy ito nangyayari. Amen. Pagdating niya sa Galilee ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaloon sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa doon. So these people witness or nakita nila yung mga miracles na ginawa ni Jesus gaya ng pagpapagaling ng isang bulag, ng isang pilay, ng isang lumpo, ng isang baiketo, at kung ano ano pang mga tao may sakit. Amen? That's why they look up to Jesus they look up to Him. Amen. Nagpunta, nalala niyo po yung topic natin about pista ng ano pa, yung pang Sunday, di ba, nung papasok na po, yun na po yung malapit na po si Jesus na ipako sa Cruz, yung, uh, yung kinatawag na triumphal entry of Jesus Christ sa Jerusalem, sa temple. Di ba, parang siyang sikat na sikat doon kasi nagsisigawan yung tao, nagpapasok siya, tapos nagpapalaspas sila ng mga palm trees, ng mga, palm, ng mga dahon ng palm trees, 
Tapos nilatag nila sa sahig yung mga damit nila because the king is clear. The Messiah is clear, di ba? Nakita niyo po yung pag-welcome sa kanya. Ganoon po na naging uh, popular si Jesus at nalaman na ng mga tao yung mga miracles niya. And don't worry, kasi mapapag-aralan po natin ang mga miracles na yun every first Sunday. Okay. Nagpunta po yung si Jesus sa Cana, sa Galilee. Okay, so sa Cana po kasi dyan po ginawa yung may celebration, may wedding celebration at dahil nagkulang na nga po yung inumin, okay, doon sa kasalang iyon, si Jesus, yung tubig ginawa niyang inumin or wine para mayroong ihanda sa mga bisita. Sa Galilee po yun, specifically sa Cana. Amen. Sabihin nyo nga po, Cana. Nakakasunod pa po tayo. Amen. Nakabaka pa po itong message. Kaya uh, nawa ay makinig po kayo all throughout. At sigurado po ako na bubusokin po kayo ni Lord. Hindi lang ng kanyang salita. Kundi ng pagkain mamaya. Amen. Amen. So nagpunta ang uli si Jesus sa kanan sa Galilea. O sa Galilea. Kung saan ginawa, yun, ginawa ng alak or wine ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahala, pamahalaan. Okay. Sa kwento po ito, hindi po binigyan ng pangalan yung official. Yung pinuno na may sakit yung anak niya. Amen. Nakita niyo ulit na wala pangalan yung bida dito dahil lahat tayo ay makakarilig sa kanya bilang isang ama, bilang isang magulang, bilang isang tao na may wala sakit sa kanyang membro ng pamilya. Amen. Ang anak niya ang lalaki ay may sakit at naghihingalo na. In other words, yung anak niya po ay mamamatay na po. Okay? Naghihingalo in a way na kinakatch niya na po yung kanyang breath o yung kanyang hininga. Okay. Ang Tatay po na ito ay isang official. In other words, mataas po ang kanyang katungkulan sa kanilang lugar. Amen? In fact, when I studied the Expositor's Bible, napanggit po doon na may possibility na isa po siya sa mga lingkod ng hari ng mga Jew or ng Jerusalem at that time. Napanggit po doon na he's a official or a soldier of King Herod of Antipas. Kilala po natin si King Herod. Siya po yung nagpaputol na ulo ni John the Baptist. At siya po yung hari nung time na si Jesus po ay nagpininistri na po. Iba po yung Herod na ipinanganak si Jesus nung hindi pa siya. Amen? Kasi na yung King Herod the Great, King Herod the First, Second, at yung King Herod of Antipas nung time nila na nagpininistri or gumagawa na po ng miracle si Jesus. And it so happened that this man, ang tatay po na ito ay alagad po ng hari ng Jerusalem. In other words, nire-respeto siya at mataas ang kanyang katungkulan sa kingdom or kaharian ng mga kutsyo o ng mga kalahi ni Jesus. Nang mabalitaan nung official na ito, nang mabalitaan nung tatay na ito, na babalik si Jesus sa Galilee. Kasi nga po, galing na po si Jesus sa Galilee at nag-perform na po siya doon ng miracle. Miracles. Kasi nagsabi po. And of course, knowing na yung tao na nag-perform ng mga daming miracle sa lugar ninyo doon ay babalik ano ang in-expect po natin sa mga tao na gagawin nila kay Jesus? Surely, dudumugin po siya. Dahil gusto rin po nila na mapagaling sila or makawitness ng miracle mula kay Jesus. Yan. So, nang mabalitaan ng official na ito, ng tatay na ito, na bumalik si Jesus sa Galilee mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. So this man personally went to Jesus Christ to personally ask Jesus na pagalingin ang kanyang anak 
na naghihigalo. Sinabi niya, uh, sinabi sa kanya ni Jesus, so this was the response or ang sagot ni Jesus sa tatay na ito. Hanggat hindi kayo napakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Ulitin ko po, hanggat hindi kayo nakapakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya. Why? Because most of the time, most people will only believe if they witness a miracle from a God. Amen? Kaya ang sabi, to see is to believe. And ito po yung sampal sa mukha nating mga tao na hanggat wala tayong nakikita ang milagro na ginawa ng Diyos, hindi tayo naniniwala sa Kanya. Sometimes, kaya lang tayo lumalapit sa Diyos dahil may kailangan tayo, dahil gusto natin pagalingin niya tayo, dahil gusto natin ng Himala. Naalala niyo po yung last song na inawit natin kanina, yung bakit nga ba pinupuri kita? Ang ganda ng song, kasi sabi doon sa song, bakit nga ba pinupuri kita? Ang sabi niya sa chorus, pinupuri kita hindi dahil sa mga pagpapala at pinupuri kita hindi dahil sa mga Himala. Amen. In other words, hindi dapat yung mga miracles, hindi dapat yung mga blessings ang dahilan kung bakit po tayo nagpupuri o nag-worship sa ating Panginoon. Amen. At ang sampal dito sa mukha ng mga tao na sinabi ni Jesus is that nakakalungkot dahil sasampalatay lang o naniniwala lamang ang mga tao dahil nga they are expecting something in return from God. Amen. They are expecting some miracles. They are expecting reward. They are expecting um, blessings from the Lord. And nakakalukot kung ganun po ang ating kaisipan. That's why sometimes we have to assess our heart. Pakitanong mo ang sarili mo, bakit ba ako nandito sa church? Tanong mo ang sarili mo. Nandito ba ako sa church dahil pang Thursday? Or nandito ba ako dahil may pagkain? Nandito ba ako dahil, kasi pag mag-aaral ako ng church, for sure pagpapalain ako ng Panginoon. Of course, definitely the Lord will reward us. Definitely the Lord will bless us. But sana, biyan pa doon, or mas higit pa doon, ang dahilan kung bakit tayo lumalapit at pumupunta sa ating Panginoon. Amen? Amen. At sana, masasabi natin wholeheartedly na pumupunta tayo sa church at We will worship natin ang Diyos hindi dahil sa mga pagpapala at hindi dahil sa mga Himala. Amen? We will worship natin siya dahil ikaw ay ikaw. Because you are you. You are the God of all gods. You are the King of all kings. You are the Lord of all lords. You are you because I worship you because you are you. Amen? Parang for example, mayroon tayong taong makaya sa buhay o hinahangaan. Sino po may mga asawa na po dito? Pakitaas ka po yung mga kamay? Pakitaas ka po yung mga asawa, praise the Lord. O yung may mga boyfriend, gano'n may mga kareasyon, pakitaas ka po yung kamay? Kaya nyo bang sabihin doon sa taong asawa nyo o makaya sa buhay na makaya kita dahil ikaw na ikaw, okay? Mahal kita hindi dahil may binibigay ka sa akin. Mahal kita dahil mabait ka. Mahal kita dahil binibigay mo sa akin yung sahod mo. Hindi. Mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Kaya ko lang sabihin nyo. Saan ko lang makawa si Kanye? Kaya ko ba natin masabihin? Sabihin nyo ako mahal kita dahil ikaw ay ikaw. Hindi. <laughs> Tawa ka tabi nyo yung mga asawa nyo. Kaya. Okay. Next verse. Ngunit, sinabi ng pinuno, okay, take note ah, di ba lumapit yung official, yung tatay kay Jesus, at sinasabi niya, pagalingin ni Jesus yung anak niya. Ano ang sabi ni Jesus? Kayo talagang mga tao, sasampalataya lang kayo dahil may kailangan kayo, di ba? Or, hindi talaga kayo maniniwala hanggang wala kayo ng kikita, di ba? Ngunit, ito po ang sagot ng pinuno. Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak. 
In other words, nakikita po natin dito yung yung pagbibe or yung um, mercy or yung uh, wala na pong ibang makikita sagot sa kagalingan sa kanyang anak ko di si Jesus na lamang. Yung desperation, okay, kanina pa po sa tulong lang din ako, yung desperate na po siya na papuntahin si Jesus sa kanilang bahay para pagaling yung anak niya. Amen. So, magot si Jesus. Ang sagot ni Jesus, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Sabi ni Jesus, umuwi ka na, hindi, hindi mamamatay ang iyong anak. Ang miracle po na ito ay kakaiba doon sa mga ibang miracle na ginawa ni Jesus. Bakit? Napansin niyo po, doon sa mga ibang miracle na ginawa ni Jesus, siya mismo ang doon na pinagaling na yung mga may sakit. Kinawakan niya sila. Tama? Binanggit uh, niya mismo na you are healed. May personal uh, encounter. May personal touch from God. Pero this miracle, wala po si Jesus. Si Jesus literally sa piling ng bata nung ito ay pagalingin ng Diyos. Nakita niyo po yung difference sa miracle na ito, si Jesus ay nandito ang lugar, tapos nasa malayong lugar yung pagkagalingin at sinabi ni Jesus, magaling na iyong anak, hindi na mamamatay. Ano ang nangyari? Gumaling yung bata. Amen? And this is a wake up call sa ating mga tao na hindi dahil literally malayo tayo sa, sa Diyos or kay Jesus ay hindi niya na kaya pagkagalingin tayo or ang ating mga mahal sa buhay. Amen? Sometimes, yung iba, probably, they will still wait for Jesus Christ na bumabang mismo sa lupa para pagalingin sila o anak nila. But it requires faith. Amen? For us to be killed. Amen? It requires faith. It, it, anong ibig sabihin ng faith? Pananampalataya. Pananali. Paniniwala para tayo ay kunay na pagalingin ng Diyos. Amen? Kaya nga po, yun po niya sinasabi ni Jesus, pag gumagaling ang isang pinagaling niya, sabi niya, your faith has healed you. Amen? Pinagaling ka na ng iyong palatang palataya dahil naniwala ka sa akin na pagagalingin kita. Tunay na nag-manifest or nag-take effect sa iyo yung miracle o yung pagalingan na galing kay Jesus. Amen? Take note, ano ulit ang sagot ni Jesus? Sabi niya, umuwi ka na, hindi mamamatay ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Napaka-importante po nitong part na naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus na magaling na yung anak niya kahit wala si Jesus o hindi pumunta si Jesus sa bahay niya. Amen? Kasi it's also possible na nung, sa, nung, na nung sinabi yun sa kanya ni Jesus, maaari na isipin, ganun lang ba yun? Or baka maaaring hindi siya maniwala. Amen. Naalala niyo po yung kwento ni, ni Neyman. Yung, sina, yung, yung, yung si Neyman po parang may sakit po siya sa bala. Diba? Tapos, ang sabi niya sa kanya nung, nung hari, para gagawin siya, kailangan niya lumubog ng seven times sa Jordan River. Tama? Tapos, parang nailis siya. Kasi ang layo-layo ng dinakbay ko, tapos palulubogin mo lang pala ako dito sa Jordan River para gumaling. So in other words, mayroon pa ang doubt para sa way ni God para gumaling siya. Amen? So it could also be possible that this tatay could also doubt or questioning or pagdudahan yung sinabi ni Jesus na magaling na yung anak niya kahit hindi pumunta si Jesus to all. Amen? That's why I said it is very important that this verse mention na naniwala ang lalaki naniwala ang tatay sa sinabi ni Jesus at umuwi na nga siya. Okay. Sa daan pa lamang, verse 51, ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabi, gumaling na ang kanyang anak. So, siya po ay pauwi na sa kanilang bahay at habang siya po ay pauwi pa lamang o malapit pa lamang sa kanilang tahanan, ay sinalubong na siya ng iba pa niyang mga uh, alipin or servant. And 
ang good news na sinabi sa kanya ay magaling na ang kanyang anak. Baka nga daw po yung anak niya, nagbabasketball na, di ba? Baka nga daw, nalipo na. Kung ano ba yung ginagawa ng bata noong siya ay pinagaling ni Jesus. Tinanong niya ang mga ahitin niya. So, tinanong ng official ng tatay, yung mga servant niya, kung anong oras nang bumuti ang kalagayan ng anak ko. So, tinanong niya sila, anong oras nang bumaling o nang bumuti ang kalagayan ng anak niya. Alauna po kahapon nang siya'y nawalan ng lagnat. So, 1 p.m. the following day. So, grabe no, ganun kalayot yung nilakpay niya para siya ay makabalik sa bahay niya. Kasi hindi siya nakabalik on the same day. Diba? Parang ngayon siya nakabalik ng bahay niya, pero kahapon pa ng alauna, magaling yung anak niya. In other words, kahapon pa ng alauna, sinabi ni Jesus na yung anak mo ay magaling na. Kaya umuwi ka na. Nakita niyo po yung layo nung tinrabal ng tatay na to para lang makapunta kay Jesus at para lang makabalik sa bahay niya. Of course, mo, wala naman pong kotse. Wala naman pong mga mabibilis po na sasakyan. So, ang sagot, alauna kahapon gumaling yung anak niya. Tapos, naalala ng tatay, naalala ng official, naalala ng ama, na exactly noong oras na iyon, alauna ng hapon kahapon, sinabi exactly sa kanya ni Jesus na hindi mamamatay ang iyong anak. Do you think aksidente yun or nagkataon lang. Do you think nagkataon lang na same yung time na bumaling yung anak niya tapos yung time na sinabi ni Jesus? Of course not. Amen? It's not an incidence but it is really a, a, amen, a exact time na sinabi ni Jesus na magaling yung anak niya because that man, the father, believed the word of God. Amen? Naniwala siya sa salita ng Diyos. Kaya siya at ang kanyang buong sambakayan ay sumampalataya kay Jesus because of that miracle that Jesus healed his son kahit wala siya doon sa mismong bahay nila. He, the father, and his entire household, ang kanyang buong pamilya ay sumampalataya kay Jesus. Nakita niyo po yung point na dahil doon sa paniniwala ng tatay, ang buong pamilya niya ay naniwala kay Jesus. Amen? You know what? There's a statistics that shows na kapag ang isang bata o ang isang anak ay naniwala kay Jesus o naging kristyano siya sa puso at tumanggap siya kay Jesus. Isang, isang anak po ito ah. There's a 20% chance na yung family niya ay maging kristyano din po sa puso at maniwala kay Jesus. Nakuha niyo po yung point? Pag ang isang anak sa isang pamilya ay tumanggap kay Jesus, ilang percent daw na yung buong family niya ay maging servant din ni Lord? Ilang percent? 20%. Mataas, mababa. Mababa. Okay. Another statistic shows that when a mother, okay, kung ang isang nanay daw ay naging kristyano sa puso at tumanggap kay Jesus, there's likely a 50% chance na yung buong family niya ay sumampalatay kay Lord. Nakita niya po, ilang percent kapag bata, 20% maaaring maging lingkod ng Diyos yung buong family. Pag nanay, ilang percent daw? 50%. And For the last part of the, 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 the statistics, it shows na kapag ang tatay, kagaya ng kwento po dito sa story, 90 to 100% ang chance na yung buong family ay kumilala at tumanggap kay Lord. Ilang percent pag bata? 20. Pag nanay? 50. Pag tatay? 90 to 100 parang doon sa example natin kaya siya at ang kanyang buong sambahayan buong family niya ay sumampalataya kay Jesus 
Pwede po ba natin patayuin yung mga tatay po natin ngayon na nandito? And even yung mga nanonood po sa Facebook Live? Can, can we ask the, the father, the head of the family na nakasama natin ngayon na tumayo po para paparangalan po natin? Praise God po. Amen. Amen. Pati yung mga nasa taas. <laughs> si Elodie. Praise God. Pwede mo po bigyan natin sa'yo na sampung mabibigat na palapak. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Maraming maraming salamat po dahil nandito po kayo at kasama po. Pwede na po kayo mo po. Amen. Again, the statistic shows that if the father, kung ang tatay, ang tatang ka kay Jesus, mananalig kay Jesus, maniniwala sa ating Diyos, malaki ang possibility, possibility 90 to 100%, the entire family will also serve. The Lord. Amen. 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 So ito ang pangalawang himala ang ginawa ni Jesus sa Galilee, okay, na nai-record sa Bible, pagkagaling niya mula sa Judea. So ngayon, para mas ma-appreciate po natin yung kwento, panuorin po natin ang video po na ito. Ang ganda po ng 
story no amen yun po yung isa na narealize ko po talaga sa kwento na sometimes tayong mga tao we tend to look for miracles para tayo ay maniwan amen sometimes kailangan may makita pa tayong napaka kamanghamanghang milagro para tayo ay maniwala kay Jesus pero nakakalimutan natin na yung simple yung pagbangon lamang natin sa umaga at tayo ay mahihinga at buhay pa tayo is already a miracle. Amen? Because it's possible na mamatay tayo kapag natutulog at hindi na makabangon, kinakamagahan. Amen? Gaya po nung naikwento ko po sa, sa Facebook, natutuwa po talaga ako noong, I believe it was Thursday, noong Interestimony ko lang po kasi hindi ko pa ng kwento sa lahat. No, ako po ay nag-crave po talaga ng palago, hindi ko po alam kung buntis po ako. <laughs> nag-crave po ako ng palago kasi favorite ko po kasi talaga ng palago. Siguro dahil nakita ko yung picture ng palago sa isang mga nag-post sa Facebook. Tapos kaya nung lunch break po namin, uh, pumunta po ako ng mga inasal para mag-order po sana ng palago. Kaso wala po yung palago kung hindi po siya available. So, pagkabalik ko po ng office, nagkaroon po kami ng activity, may judging po ng mga something ng mga entries po ng mga bata and teachers about sa uh, job protection. And of course, dahil may event, may pagkain. <laughs> Amen? At may binigay po sa aming box na galing sa razon. At hindi ko po alam kung ano po yung laban doon at nakalimutan po na po yung kalabo. Hanggang sa noong natapos ko yung activity, bumalik na po ako ng office ko sa baba kasi partner ko yung event. Binuksan ko po yung box at natuwa talaga ako nung nakita ko po yung palabo. At hindi lang yung palabo, may kasama pa siyang ano yung tawag siya, yung giving ka. Amen. Tsaka alam niyo po yung naramdaman ko talaga na si Lord talaga yung nagbigay yun na isa yun sa mga simple yung pamamaraan niya para ipakita niya at parangdam niya sa atin na buhay siya. Na nag-exist siya. Amen. You know what? This is not the first time na encounter ko po yun. Kasi po kung tayo po ay mindful or very sensitive sa presensya ng Diyos sa buhay natin, mararamdaman talaga natin yung presensya niya. Na hindi lamang siya parang ghost o ng multo, kundi nag-exist talaga siya. At nakikialam talaga siya sa bawat parte ng buhay natin at alam na yung nilalaman ng ating puso. Kaya kung gusto mo na palabo, for sure, pag pumating yan, galing yun kay Lord. Amen? Amen. Hindi ko man alam kung ano po yung kailangan nyo, pero sigurado po ako alam po ng Diyos kung ano yung pangangailangan ninyo. At kung darating man yan sa inyo, yung hinihiling yung pangangailangan na yan, in whatever way, or in whatever form, kung ano man po yung prayer request, na inyong ipinapanalangin at nangyari yan, sigurado po ako galing po yan sa pag-ibig ng Diyos sa inyo. Amen? Amen. At ang nakakalangkot sa mga tao hindi naniniwala sa Diyos, hindi nila na-appreciate na ito pala ay galing sa ating Diyos. At ito po ang isa sa mga simple pamamaraan o simple miracle na nagpapakita sa atin na ang Diyos natin pinaglilipuran ay buhay na buhay. Amen! Amen. Para pakan po natin ang ating panahon. Praise the Lord. So ngayon naman po, dadako po tayo sa second part ng ating message at gagawin po natin ulit yung ginawa natin sa Mother's Day. Okay? Pero this time short na lang. Papa na lang. Kasi di ba yung Mother's Day, Mother Day. Kasi ngayon lang naman yung message natin all throughout the service. And hindi ko na po pinili yung work na father kasi halos pareho lang yun sa mother. Di ba? So pareho naman yung T, pareho naman yung H, pareho naman yung E, pareho na naman yung R. So, gawa po kayo ulit ng ganito sa inyong mga phone or whatever sa notebook nyo. Isulat nyo lang po T, A, P, A. Tapos mag-isip po kayo ng pareho katangian ng isang tatay at ng Diyos. Amen? Kagaya ng ginawa natin sa nanay, di ba? Nagsulat tayo ng mother or mother in me. Tapos nag-isip tayo ng katangian ng Diyos at ng nanay na parehong nagsisimula sa letter M. Okay? So this, para maiba, nagamitin natin ang P, ang A, ang P, at A. Amen? Okay. So let's start with the first P. Ano po, pati sa mga nasa 
Facebook Live para makapag-participate po kayo. Pwede niyo pong i-type sa comment section or sa chat box ang inyong naisip na katangian ng tatay at ng Diyos na pareho po. Amen. Ano po ang unang P na naisip po natin? Patient. Pareho mapagpasensya daw ang tatay at ang Diyos. Amen. Amen. Ano pa po? Powerful. Makapangyarihan ang ating Diyos at maging ang tatay. Siyempre dahil siya ang tatay. So kung ano gusto niya, kailangan natin sumbihin. Amen? Powerful. <laughs> Amen. Ano pa po? Ano daw? Pumapalo. <laughs> Ay, may pumapalo kasi si God also disciplines the people he loves. Amen? Dinidisiplina ng Diyos ang mga tao, mahal niya. Kaya na tayo dinidisiplina dahil yun ay para i-correct tayo or ituhit tayo. And so, so is true with our Father na kaya tayo pinapalo dahil mahal niya tayo at gusto niya tayo matuto. Amen? So, di pumapalo. Gusto ko yun. Hindi ko yung kalis. Pumapalo. Ano pa po? Para kong katangian ng Diyos at ng isang tatay na nasisimula sa P? Pogi! Sabi ni Brother Premier, Pogi or Guapo. Tama naman. Guapo naman for sure ang ating mga tatay. Amen! Amen! And of course, si God din na nagbigay sa atin ng itsura. Amen! Ang pinaka-Pogi sa lahat. Ano pa po? Para kong katangian ng tatay at ng Diyos? Ano po? Protector! Praise God, protector, as in life. Laging na po tayo pinoprotektahan saan man tayo makunta at talagang nais na tayo ay diktas. Amen. Ano pa po? Ano daw? Fighter. Ano po yung fighter? Ano po yung fighter? Ano po yung fighter? Ano po? 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 Ano pa po? Provider. Amen. Eh, praise God. Nagtibigay ng ating mga kaki pangangailangan. Provider. Ano pa po? Ano? Letter P. Perfect man. Ano daw? Perfect man? Perfect. Perfect. Amen. Surely perfect ang ating tatay. Ang Diyos Ama. Pero siyempre tatay mo, hindi pa kasi perfect. <laughs> siyempre, ang mga siya, di siyempre pasayo siya yung best dad. Number one dad. Perfect dad for me and my family. Ano pa po? Actually, nasabi niya na po siya, ang first P that defines God and the Father is protector. Amen? As much as possible, nais ng haligi or ng, yeah, the head of the family na protestahan ang kanyang buong pamilya. Amen? So, let's watch this video clip for a while as we see how a father and our heavenly father is our protector.
sa lugar nila, hindi natin alam na nasa loob pala niya, na pinaprotektahan niya ang kanyang pamilya. Amen? Na ang nirepresentan ng damit ng nanay at damit ng mga anak. Our Father, our Heavenly Father, just like our biological Father, is our protector. Amen? Amen. Amen. So now, let's start with letter A that defines both Heavenly Father, our Father God, and our Father na binigay sa atin ng Diyos sa lupang ito. Ano po? Letter A naman po. Amazing. Amen. Amazing grace. <laughs> ano pa po? Praise God. Amazing ang ating mga tatay kagaya ng ating Diyos. Ano pa po? Available. Laging available. Sana all. Laging available. <laughs> Yung tatay. Of course, si God, laging available. Ano pa po? Advisor. Praise God. Tapos natin itong group na ito. Napaka-active din na. Praise <laughs> Kasi ito ko lang narinig yung mga ano, words, advisor na nagbibigay sa atin ang payo kapag tayo ay kailangan mapayuhan. Amen. Ano pa po? A? Authority. Ano po? Authority. Authority. Amen. Our Father, just like our God, has authority over the family. Amen. Ano pa po? Dapat nagsip na kayo kanina pa. Paulit pa rin ko lang yung susunod na P&A. Ano pa po? Antoken, gano'n na rin. Antoken, laki na tutulog, gano'n. Pero si Father, of course, laki gising yan. Kahit sa meeting ka, hindi na natutulog pa ang Diyos. Hindi siya natutulog. Amen. Ano pa po, letter A? Ano po? Acceptance or acceptable. Praise God. Amen. Gusto ko po yun. Na tinatanggap niya ang kanyang anak or pamilya. Ano pa po? Ano ba? Always ready. Parang boys ka. <laughs> Always ready. Sabi, sino yung pas, ano? Si Christian. Si Christian. Always ready now. Laking handa. Parang boys ka. Amen. Okay? Pala pa po nakakasabi nung hinahanap ko po na letter or a word that starts with A that describes both the father and God. Adorable. Ano po? Adorable. Adorable. Wow. A for adorable. <laughs> Adore po ang kasi talagang we, we are being inspired at talagang na aangis na tayo sa ating mga tatay. Ano pa po? Ang hindi po makakasagot ay hindi po papakainin. <laughs> ano pa po? Ano po? Ano po? Amiable. Amen. Ano po yung amiable? Pakainis. <laughs> Amen, auntie. Amiable. Amen. Like we look up to and able to do things na ating kailangan gawin. Amen. Ano pa po? Appointed. 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 Ano ba? Appointed. 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 Nagbibigyan natin siya ng extra chicken. Kasi mag-resensya. Ano po yung dati-tari? Bakit? Eh, ito pa yung extra mo. Justify. Bakit? Avoid. Avoid na sa... So, umiiwas siya sa mga ano, ano, sa mga kawain bakay, gano'n ba? Umiiwasan na yung pagluto. Kaya avoid niya. T-shirt lamad. Tama. T-shirt lamad ba? Kaya avoid. So, umiiwas na responsibilidad. Gano'n po ba? Ano kaya? Si Auntie, pakibigay niyo ang mind. Anointed. Anointed. Amen. Praise the Lord. Pinili ng Diyos bilang maging head of the family. That's true. Amen. So wala pa din pong nakakabanggit. Sabihin ko na po. Ano lang? Author. Amen, author. Kasi kumakawa siya ng libro. Author. Author kasi kumakawa siya ng family. Kumakawa siya ng author ng family. Ano po? Ano ba yung A? Ano daw? Ano daw? Napakawa siya ng mga ladies. Ano po? 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 Ano po?
kita pun juga dorong aku. Ya, po, dari. Ada po. Advisor. Advisor, tama po ba? Ada po kan? Analyzer, kerana kamu tak. Sir, ha? Kasi nag-analyze siya ng problem. Kasi di pa ako family, marami talaga yung problema. At ina-analyze niya yung solusyon sa pinag-aaralan ng kanyang pamilya. Pero wala pa din pong nakasabi nung gusto ko pong A. Architect. Architect. Kaya naman na profesor, yung mga accountant. Refer A. Accordingly. Ayun. Ano pa kaya? Allergy, ada allergy. Ada allergy. Aller, aller, amen. Lagi ada aller to, lihat. Ada apa pun lepas ini. Advisor, advisor. Ada advisor dari mana po? Actor, no artist. Oh, masih pakai si nama artis sih, pak. Kapan ke? Ano? Kapan ke? Kena ni nak usir tera, tapi pun nak usir pala ni lah. Actor, kata dia yang mana? Ada apa po? Alagain. Alagain. So, siya yung inaalagaan. Alagain. Sabi mo po, siya yung inaalagaan. Mga alagain. Amen. Or, siya yung mapag... Ano ba po? Wala na kayo kinisip? Always provided. Always provided. Hindi provided. Ano mo pa po? Alalay. 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 Sa kabuhat ng bagunisis. Diba? Alalay. Sa kabuhat ng mga grocery. Ayan, alala yung inanay, alala yung mga anak. Pero ang naisip ko po talaga is this. Malapit na po yung accountan. Accountable. Accountable, ibig sabihin, pag may nangyari sa membro ng pamilya niya, siya talaga ang accountable. Like for example, kapag ka ang isang bata na minor, mayroon niyang nakumit na krumet-krimen, ang talagang mapaparasahan ay yung tatay. Amen. At ganun din po ang Diyos sa atin na instead na tayo parusahan, siya yung namatay para sa atin. Amen. Accountable siya sa atin. In other words, kung may nangyayang masama sa atin, automatic ay responsibilidad yun. Accountability yun ng ating tatay. Amen. Amen. Praise God. Okay, para mabilis na po na 30. Ano pa po? Na hindi pa po nabangit kanina. Ano daw? Ano? Ano? Peacemaker, amen, president, peacemaker and peaceful. Ayan, tarawa lang tatay, peaceful. Ano pa po, letter P? Patient, amen. Ano pa? Pwede rin pong Tagalog. Ano daw? Provider, actually, that's the word na nilagay po po dito, amen. Our Father, just like our God, is our great provider. Amen. Amen. Kaya nga po, it's a very traditional or typical and a Filipino family na madalas yung tatay po talaga ang naghanap buhay. Amen? And that's also biblical. Kaya nga po, di ba, nung nagkaroon po ng kasalanan, tara po muna kayo sa akin nung po sa pagkakaan. Kaya nga po, na kinitigod nyo na yung food. Nakikinig po po tayo. Amen. Ang tatay, ang talagang most po talaga na nagbibigay ng ating mga pangangailangan. Amen. Amen! And last, na letter A po natin. Ayaw sa alak. Ayaw ng alak. Amen. Pwede din po, ayaw ng alak. Sa naman ng tatay, ayaw ng alak. Sino po yung dito yung tatay niya makilip sa alak? Pero pala na pag-ihis siya. Ano pa po ang letter A? Na defines our father and our children. Ano ba? Huwag ka lang tago po. Ano po? A. Last na po. Parang pili ko na panggit na po ito kanina eh. I guess na panggit na po ito. I guess I wanna hear yung mga iba pang words na naiisip nyo that describes A father and God. The last word is accepting. Accepting. Yung tanggap 
kanya kahit anong kapal. Amen? Kung ano man yung katayuan sa buhay, kung ano man yung uh, status mo, dahil anak ka niya, dahil magulang mo siya, ay tanggap po niya tayo. Amen? Just like our Heavenly Father, kahit na magkasala tayo or sumuwan tayo sa kanila, sa ating Diyos, pinatanggap pa rin tayo pabalik ng ating Diyos. Kagaya ng prodigal son. Amen? Kahit na napapagalitan or napapagalitan tayo dahil matigas yung ulo natin or naging disrespect natin sila, still, dahil magulang natin sila, tatay natin siya, tayo ay kanya tatanggapin, accepting. Amen? Amen. And let us watch this last video message to uh, end po the message. Para ulit po natin ang video po na ito. Daddy is the sweetest daddy in the world. Dahil they are 
a part of a broken family. But this message is telling us that hindi man tayo na may pinabiyayaan ng no? No, no, by no, you know, Natatay, we have our Heavenly Father. Amen. Amen. Kasi, actually, while I was doing this passage, naisip ko po talaga na hindi lahat makaka-relate po dito kasi hindi po lahat ay may tatay. Yung iba siguro na wala na yung tatay nila. At ang early age, namatay na po yung father nila. But yung mga kinamit is kasi I'm so blessed. And then, isip ko rin po dito yung mga may tatay na, pero they don't really feel that they have a father. Amen? May, may tatay pala na kayo, pero hindi nyo ano daga na nag-exist sila. But today, I wanna tell you that there's this heavenly father who is so concerned about you, who really loves you and cares for you. Hindi nyo man may experience yung ganito Father's Day. In fact, there are people who hate it or hate Father's Day. Kasi they don't really feel the love of my biological father. That's why I ask you today to invite, if possible, your tatay. Kasi this is a great reminder for them that if our father, yung mga tatay natin, would bow down to him, would worship God, would believe and accept Jesus, I'm sure every one, every member of the family would also accept and believe in him. Amen? So, palapakan natin mo yung mga tatay na nandun sa kasama natin.